Hey, what's going on, everyone? Jun here with Hapa Ekaiwa. So joining me today is my cat, Goro. Do you see him right there? There he is. He is sleeping right now. But earlier today, he said he really, really wanted to be in my YouTube. So I decided to have him join my film session today. I hope you guys don't mind that he's in the background. He's very quiet and he shouldn't disturb this video. I promise you. <laughs> All right. Well, anyway, today、uh, let's talk about how to learn new vocabulary words and new English expressions. 今日は単語の覚え方、学び方について一緒に考えていきたいと思います。前回 YouTube ライブをやった時に、皆さんから学習法に関する質問をたくさん受け、その中でも多かったのが、その単語の覚え方についての質問でした。例えば、単語を覚えようとしていますが、なかなか覚えられません。覚えてもすぐに忘れてしまいます。私は単語と例文を毎日音読していますが、これって効果的なね、覚え方なのでしょうかといった質問がね、たくさんあり、今日はまあ単語の覚え方について、私自身がね、日本語の単語を覚えるにあたって、何をしたのかっていうのを皆さんにシェアしたいと思います。で前回の動画でもねお話ししましたが私は2年間日本で仕事をしていてでちょうどそのね日本で仕事をしているきっかけがあったので、まあ、そのタイミングで日本語を勉強し直しましたで、まあ、皆さんがねこう英語の単語を勉強していてすぐに忘れてしまう覚えてもせっかく覚えた単語もいざ会話になるとパッと言葉に出てこない後になってなんであの時にねあの新しい単語が出てこなかったんだろうってちょっと悔しい思いとかもねしますよね私もね日本語の勉強している時はね全く同じような壁にぶつかり毎回毎回ね自分が学んだ単語が会話で出てこなかったことについてねめちゃくちゃ悔しい思いをしていましたねでやはりねそこはあの自分のこう勉強の仕方がやっぱ間違っていたんだなっていうことに気づくまではずっとその悔しい思いとのバトルでしたで、まあ、私もねちょっとあの単語をとにかく会話で使えるようにいろんな学習法を試してきたのですが、まあ、私自身が個人的に役立った、まあ、簡単に言うと4つのステップがあるんですね So I want to share these four steps with you guys Step number one is to Prioritize. Step number two is to think. Step number three is to replace. And step number four is to apply. Okay? Prioritize, think, replace, and apply. この4つのステップを使うことによって暗記から今度は実際に学んだ表現を口から出せるようになりました。じゃあどういうことかというとまず1つ目の Prioritize. これ英語にすると優先するということになるのですが当時の僕はねあの日本語能力試験1級の単語ブックで新しい単語を学んでいましたであの時はね週末にカフェに行って50個新しい単語を全部単語帳に書き出して表にはねあの漢字を書いて裏には日本語の定義英語の訳そして例文を2つ書いていたのですがえー、もうとにかくね僕はもう一級のね本だからこれはもう日本人がみんな使う、ね、あの言葉だろうともうそのまんま信じてその言葉自身がその言葉自体がね僕が日常生活で使うか使わずかぜ全く考えないでもうとにかく全部単語帳に書いていたんですよ。なので1週間50ということなので1ヶ月でまあ200ぐらいになりますよね相当な数の単語の勉強でしたで、まあ、毎日のようにねこうテレビを見ながらコマーシャルの間にいつもこう単語帳をめくってねあの日本語から英語っていうあの勉強の仕方をしてたので当時はもうね例えば日本人の友達に「ねえ潤あの英雄って英語で何て言うの?」「ヒーロー」みたいな感じとか「ミステリアス」「ミステリアス」って英語で日本語で何て言うの神秘的とかねなんかそういうふうにこう質問されたらねこうパッとこう焼くっていうのはもう瞬間的に出てきたのですがここでの大きなトラブルはね「純これ英語で何て言うのこれ日本語で何て言うの?」っていう質問に対してはもう一瞬で答えられたのがじゃあ会話でねこの神秘的な雰囲気だったとかっていうのを使いたかっていうと日常会話では一切出てこ、ね、自,分から自分の口から出てこなかったんですよ。これが自分にとってね大きな大きなねあのこう
壁でありまあそういう単語帳をねこう暗記する方法っていうのは、まあ、それをやることによってね日本語能力試験をあの受かることができテスト勉強にはものすごく役に立ったのですが日常会話においてはこういう勉強の仕方は良くないということに気づきました。で、えっ、ー、と、じゃあ何をしないといけなかったかというと、例えばその日の単語ブックに20個新しい単語が出てきたとしましょう。当時の僕っていうのはもう20個全部、もう疑わずに全部覚えようとしてたんですね。完璧に。しかも、例文も覚えようとしていた。えー、英語から日本語の訳も全部覚えようとしていて、あのまあ、やっぱ数が増えると増えれば増えるほどどんどんの頭をパンクしてくるんですよね。で、えー、まあこれ全部覚えようとすると今度何が起こるか自分にとってこの単語って本当に使える単語なのかなっていうのが分かんなくなってくるんですよ。なので多分20個中多分自分自身が自分の生活で実際に使える単語って20個中多分ね2つか3つぐらいしかないと思うんですよねなのでその自分にとって大事なまず単語は何なのかそれに一つずつこうハイライトをしていく作業をまず始めましたなので最初は20個全部勉強していたのが今度は20が今度3個か4個ぐらいに減ったんですねじゃあ残りの例えば15個はもう勉強しな,いしなかったのかっていうことではなく、まあそういう単語は知っている程度で OK で、自分がこう口に出す表現としては、今はまだ覚えなくてもいいというふうに、ちょっとこう差をつけるようにしたんですね。So, I had to prioritize which words were important to me, right? Because not every single word in the book is important to me. And it's going to be different for me and you. So we have to, you have to make sure that you do this individually, okay? じゃあ、プライオリタイズをした後に次は何をするのか。think, right? 30秒間ね、考える作業をするんですね。あの時はね、20個の単語を全部単語帳にね、20個書いていたのですが、書く前に30秒間考えるんですよ。この単語って、じゃあ、例えば僕が日常会話で使うんだったらどういう風に使うのかなっていうので、その単語を使って自分でちょっと例文を考えてみるんですね。で、30秒間の間でその言葉を自分のね、生活にこう適用した、こうリアルな例文みたいのを作ることがね、できなければ、おそらくですけど、会話でパッとこう、とっさでその言葉って出てこないはずなんですよ。例えば英語のイディオムを勉強していたとしましょう。で、英語のイディオムで、stab someone in the back という表現が、例えば本の中で紹介されたとしましょう。stab someone in the back。stab someone in the back これ直訳すると誰かの背中を刺すということになりもうイメージはつくと思うのですがこの表現って誰かを裏切ることを表すんですね誰かを裏切ることを stab someone in the back のように表します書き出す前に一瞬考えるんですよ stab someone in the back じゃあこれが、これをね、自分が日常会話で使うとしたらどういうふうに使うのかな、どういうシチュエーションでこの表現って使えるのかなって考えてみるんですね。面白い表現だけど、正直なところ、裏切るっていう言葉をどれぐらいの頻度で使うのか、会話でね。で、まあ多分僕自身も、I stabbed my friend in the back っていうね、ことは多分一回も言ったことないんですよね。多分それを使うチャンスもそんなにないと思うんですよ。なので、この stab someone in the back、すごく面白い表現かもしれないけれど、あまり実践的でなければ、この表現もそこまで頑張って覚える必要はないと思うんですよね。まあ、例えばね、あの、こう、スーツとか、スーツってあのテレビ番組ありますよね。あのテレビ番組の中では、stab someone in the back とか、he's a backstabber ね、彼は裏切り者だみたいなね、セリフっていうのよく使われるんですよ。まあなぜスーツで使われるかというとね、あの番組自体がね、みんながみんなを裏切っているからこの表現ってよく使われるので、まあもし皆さんがそういう状況の中でね、あのこう仕事をしているのであれば、Maybe stab someone in the back is a good expression for you. But I think for the majority of us, 
なかなかねこのイリオムを使うことはないと思いますので全部ねあのこう覚える前にまず一つ一つの単語を30秒間考えて自分で例文を作ってみるようにしてください、okay? で例文を作る時もできるだけ自分のこう生活に当てはまった自分の仕事自分のね個人的な経験に当てはまるような例文であればあるほどその表現っていうのは頭に残りやすくなります、okay? 今度それをした後に replace というね、テクニックを使うんですね。replace は置き換えることを表し、自分がずっと同じ言葉を使っていたら、今度はこの新しい表現を使って、それを毎日口に出すんですね。まあ、例えば、えっ、ー、と、busy っていう言葉、ね、いつも忙しい。I had a busy day today っていうふうに、いつも忙しいを busy を使って表現をしている場合、勉強していて、ヘクティックという新しい表現を覚えたとしましょう。ヘクティックは慌ただしい忙しさを表すんですね。まあ、要するにものすごく忙しいことを表すんですよ。この表現を覚えたら、ただ単に、あ、これって慌ただしい忙しさを表すんだなって覚えるのではなく、今度は、ビジーっていう言葉をヘクティックに置き換えるんですね。例えば、I had a busy day の代わりに毎日、I had a hectic day のように言ったり、What a busy day! What a hectic day! のように、とりあえず、busy っていうところを hectic に置き換えて、1週間から2週間、busy を使わないで、hectic だけを使うようにする練習。これもものすごく役に立ちます。もう毎日毎日ね、この hectic を使うことによって、もう嫌でもね、頭の中にはね、hectic という言葉が残るんですね。まあ、ここでね、一つちょっとあの、英語のレッスンで言うとね、I am busy. 私は忙しいと言えるのですが、I am hectic のように置き換えることはできないんですね。そうすると私は慌ただしい人ですっていうふうになってしまうので、まあこういうふうにこう文章を作ることによって、あ、こういうふうに、こういう違いがあるんだなっていうのを見えてくるので、まあそういうふうに置き換えをするのもいいかと思います。Alright, so make sure you replace the words and use it every single day. Just say it out loud every day for one to two weeks, and I promise you that word will stick with you for a very long time. Okay, and the last step is to apply. Okay, これはもう本当にね、自分が学んだことをとにかく口に出して言う練習をすることです。Okay? えー、とですね、例えばね、自分の中でその言葉の意味とか使い方が分かっていたとしても、実際に誰かに使うまでは、その使い方が正しいかどうかっていうのは分からないんですね。例えば僕の場合は、あの、交際っていう言葉をね、当時あの、覚えたんですよね。まあ、交際ってね、誰かと交際する、交際相手とか、まあ、付き合うのね、ちょっとこう、フォーマルな言い方なんですけど、まあ、当時の僕はね、その付き合うってちょっとこう、小学レベルのね、こう、日本語だと思っていたので、僕はもうね、こう立派な大人だから、これからはもう、付き合うって言葉を使わずに、これからは交際というね、言葉を使って、もうちょっとね、あの、こう、賢いイメージをこう出していこうみたいなね、ちょっと変わったところあったんですけどね。えー、まあそういうふうに、あの、ちょっと付き合う交際にリプレイスをして、で、あの、友達とね、あの、会話をしていた時に、今でも覚えてるんですけど、その、男友達とね、あの、タイプ、どんなタイプの女の子が好きなのみたいな話をしてたんですよね。もうここだと思ったんですよ。自分がね、この付き合うのね、代わりにね、交際を使えるね、そのシチュエーションが出てきたので、もうその友達に、え、どんな人と交際したいのっていう質問をしたんですよね。そしたらね、もう僕の友達がね、え、交際<笑>みたいな感じに、こう、そういうリアクションされて、で、まあその友達に、いや、だって交際ってこう、付き合うことだよね。なんか、付き合う交際同じなんじゃないのって、説明をしたところね、いやでもなんかやっぱ交際ってちょっと硬いよね、すごいフォーマルな感じがして、なかなかちょっとこういったね、あの、ゆるいね、あの会話の中では交際はちょっとヘビーな感じがするよ、順って言われて、初めてこう付き合う交際って意味は同じだけど、使われるシチュエーションが違うんだなっていうことに気づくことができたんですよね。なのでやっぱこう、使わないとわからない。使うことによって初めてね、そのね、友達であったりね、その同僚が、ああ、ね、言いたいことはわかるけど、多分その言葉、こう、そういうシチュエーションで使わない方がいいよっていうふうに指摘をしてくれるので、そういうふうに指摘をされた瞬間がね、
一番忘れない、えー、思い出となり、その言葉っていうのは永遠と残ります。まあ過去の動画でもね、何回も何回も出てきたエピソードなのですが、尋常っていう言葉もね、私の中ではね、あのこう絶対に忘れない一つの言葉でね、僕は尋常っていう言葉は通常と全く同じだと思っていて、通常通りですよっていうのをね、尋常通りですよって言ってしまってね、もう同僚の人たちにまた変な顔をされてね、純、それは使い方おかしいって、尋常は尋常じゃないというふうに、まあ基本的には尋常じゃないよっていう使い方をするんだよって言われて、もう一生忘れない、あの自分にとっての大きなあのポイントでしたね。ということで、あこの4つのね、ステップをフォローすれば、基本的にどんな表現も覚えることができます。Right? Prioritize. Think, replace and apply. Okay? 基本的にやっぱ大きな問題は全部覚えようとするからなんですよね。全部覚えようとするとやっぱさすがに使うねチャンスがないのでこう学ぶ数、量は基本的に減らして使う頻度を増やしていくことここが大きなポイントになると思います。なので僕は当時ね毎に、毎週50個暗記していたのを、50個からもう週に5個だけのフレーズに絞って、この5個だけのフレーズっていうのも毎日使うようにしていました。それが一人でね、つぶやいていた時もあったし、いいタ,タイミングがあれば同僚とか友達にもこの言葉を使っていました。まあそうすることによってね、もちろんこう1ヶ月間で200のね、単語を暗記するから、たった25個のね、こう表現を言えるようになる、こう200と25で比べるとね、すごい少ない感じはするかもしれないのですが、暗記をしていても使えなかったら結局意味がない。でもこの5個っていうのを毎日口に出して言うことによって、1ヶ月で5え25個、自分がね、今まで使ったことのない単語が口から出るようになりました。まあということで、まあ皆さんもね、もしあの、これはもう、一つ、私が個人的にね、あの、こう、日本語の勉強していた時に役,た役に立った方法なのですが、皆さんはいかがですかねその単語を勉強するときに役立つ学習法、えー、特にね、こう、覚えようとしてもなかなか覚えられない人に、もしアドバイスをするとしたら、皆さんはどういうことに取り組んでいますかぜひ、下のコメント欄にシェアをしてください。I would love to hear how you guys study vocabulary words and English expressions. I would love to know your study methods. So please share in the comment box below. All right, guys.、Um, I think that's a wrap for today. As I promised,、uh, my Goro, I don't think he bothered you guys, right? He was、uh, sleeping the whole time. And、um, if he wants to come back on the show again, maybe I'll have him on this video. All right, guys. Well, thank you very much for watching today, and、um, I will catch you guys again next time. Take it easy, guys. Peace.